Good day to you ladies and gentlemen. Our topic for today in our engineering graphics, graphics one is about standards in engineering lettering and lines. There are elements of engineering drawings. These are the graphic language and the word language. Ano bang ibig sabihin ng graphic language? Ito ay nag-describe ng itsura shape while ang word language describe an exact size and specification of the object. Dito sa engineering drawing, meron siyang dalawang elements, graphics and word language. Sa word language, yung ginagamit ay mga letra. Kaya tayo ay mag-aral ng lettering. Meron tayong tatlong klasing lettering plates na gagawin para lalong nating maintindihan, mas maintindihan natin ang word language ng engineering. Bakit word language ang lettering? Kasi ang lettering, yan ang magsasabi ng specification. Kung ano ang dinrowing, example, ano ang size, ano ang diameter, ano ang length, ano ang area, yun ang gagamitan ng letters na composed of words to describe specification. Yung graphic language naman, yung itsura niya, yung Paano pag-drawing ang projection, geometry construction, anong line types ang gagamitin. Ito yung graphic languages. Ngayon may mga linya tayo na makapal, mirong manipis. Yan ang ating dapat obserbahan kung tayo ay mag-drawing. Alam natin saan gamitin yung makapal. At yung manipis. Gaya nito, pag thick line, yan, yan ay object line, ay gagamit tayo ng 0.6 mm. Malaki ang 0.6 na diameter kung i-drawing natin yan. While standard thin line is 0.3. Noon, ang ginagamit namin ay 0.2. Minsan ay 0.1. Kaya lang nababali na yan. Pag lapis, nababali ang lead na 0.2 at 1. Kaya 3 ang gagamitin. Ang standard na construction line, yung object line ay 0.5 mm ang laki. Or ang diameter ng lapis or ng technical pen na ginagamit sa pagdrawing. So, ito yung basic line types na madaling maintindihan natin. Ito yung visible line, makapal siya. Dash line, yung invisible or hidden. At center line, na parang chain. Ang manipis na linya or thin ay kinagamit yan as dimension line, extension line, leader line. While yung invisible line or the hidden line, ito yung dash. Alright, siyan ang line sa gitna at sa gilid niya ang mga iba't ibang klaseng linya. Ngayon punta tayo kung ano yung object line. Ang object line ay yan ang dark heavy lines tulad nito sa gilid object line yan. Ito yung center line, manipis. Dito naman, object line yan. Center line ito, manipis din. At itong specification line niya, dito, manipis din. Hidden lines, minsan tinatawag yan na invisible line. Ito yon yung naka-yellow, yung putol-putol na dash. Yan ang hidden line. Ang purpose niyan ay yung sa loob ng object na hindi makita sa mata sa ibabaw. Yan ang parte ng loob ng object, kaya dust line or invisible line siya. 
to indicate na mayroong butas or linya doon sa loob ng object na hindi natin makikita sa surface niya. Napaka-importante ng hidden lines. Without hidden lines, hindi natin mapakita yung mga invisible na itsura ng loob ng bagay na ating dinodraw. Example ito, these are section lines. Ito yung center line dito. Ang section line, usually 45 degrees ang angle niyan at ginagamitan ng manipis na lapis na lead or manipis na tech pen. Ito ang center lines ay nagpormang cross yan sa gitna at mayroong mahaba na dash at maiksi na dash. And then pag sapit niya dito sa isa pang circle or butas, mayroon na naman siyang cross to indicate na yun ang center. Ito yung center, yung cross sa gitna. Kaya center lines ang tinatawag dyan. Dimension lines, manipis din ang gagamitin na lead or mechanical pen or technical pen, manipis yan, 0.2 or 0.3 millimeters. Yung arrowhead niya ay kailangan perfect yung pagkagawa mo ng kaliwat kanan na arrowheads. Ito yung arrowheads. It is used to determine dimension lines and leader lines and on cutting plane lines and viewing plane lines. The field arrowhead is generally preferred because of its clarity. Ito yung arrowhead. Matulis siya pero kailangan ay magkapareho yung left and right arrow. Pwede ganito lang. Pwede rin ganito or gawin mong itim yung arrow nya at hindi sya susubra dito sa dimension line eksakto lang talaga yung dulo cutting plane lines ito yung plane lines na ganito ang itsura meron siyang dash at mahaba na linya tapos dash na naman dalawa yan ay gagamitin pag ating i-divide yung object kung hatiin natin tulad nito, yan ay solid pero hinati lagyan siya ng cutting plane line para ma-indicate na hinati yung object at pag nahati mo na, meron niyang makita na sa loob niya na ito, yung section lines ito yung example pag hatiin mo ang object Ganito ang lalabas sa section AA. Dito lagyan mo ng section AA. Kaya cutting plane line ang tawag sa kanya. At pag nahati mo na, don't forget to put or draw section lines na diagonal 45 degrees. Break lines. Merong short at long break lines. Tingnan natin sa example. Ito yung short break line kung tubo. Pwede mong putulin ng tubo para maiksi siya sa drawing. At lagyan mo ng short break line symbol. Gaya nito. Para malaman na pinutol mo yung tubo. Para yung hindi mo kailangan dalhin yung entire length ng tubo. At i-drawing mo sa band paper. Hindi yun kakasya. Kaya puputulin lang yung tubo using short break line pero sa actual hindi mo pinutol ang tubo kundi ginagamitan lang ng short break line ito yung long break line para siyang kidlat ang sign niya ganun din pag mahaba na object tulad ng pipe or tubo nagamitan yan para ma drawing mo yung isang dulo ng tubo at isa yung 
isa ring dulo ay madrawing mo sa isang papel. Kaya lagyan mo ng long brake line symbol. Pag cylindrical brake lines, parang letter S siya ito. Kanon din ito, ginagamit siya sa mga cylinder tulad ng pipe, tubo. Ganyan ang itsura niya, parang letter S. Tapos mayroon section lines. Yan ang cylindrical brake lines. Phantom lines. Yung phantom, yung ipapakita mo na tulad nito na itong lever ay hanggang makarating siya dito. Phantom lines. To show alternate position of moving parts. Gaya nito, bali ito ay pwedeng iikot dito, pwede rin siya dito. Ito na mga lever ay ang phantom line niya ay ito. Na ang ibig sabihin itong lever na to ay pwedeng makarating dito. It shows alternative position. Sa lapis naman ay hindi na tayo kailangan pa ng maraming points. Basta isang makapal at isang manipis. Ang makapal ay para sa object line, ang manipis ay para sa mga hidden lines at mga dimension lines at center lines. Gaya nito, may object makapal ang object line. Object line ito at itong mga dimension lines at projection at center lines ay manipis. Punta na tayo ngayon guys sa lettering and engineering drawing. Bakit nga ba importante ang magandang or legibility and uniformity of your lettering? Lettering is used to provide easy to read and understand information to supplement drawing in the form of notes and annotations. A lettering is an essential element in both traditional drawing and computer-aided design. Thus, it must be written in very clear manner. It must be legibility and uniformity, meaning uniform at klarong-klaro. Apag mag-lettering ka, yung size ng letters ay dapat pare-pareho, except for cups and small letters. Sa double stroke lettering, the line width is greater than the single stroke lettering. So makapal kong double stroke. Pero sa atin, sa engineering drawing, encourage natin yung double stroke. Kasi sa double stroke ay kumakapal yung letter kasi pabalik-balik siya. Kaya single stroke lang tayo sa ating gothic lettering which is our number one plate. Number one plate, letter A is single stroke gothic lettering, gaya nito. At plate number one B, letter B, pangalawa sa plate number one is the Roman lettering. Hanap tayo ng Roman dito. At yung pangatlong lettering 1C is yung Old English. Kung nakita nyo yung botelya ng San Miguel beer, yung lettering doon, yun ang kind of lettering na tinatawag na Old English or text. So we have here guidelines for your lettering. Extremely light horizontal lines that are necessary to regulate the height of letters. So, kung mag-lettering tayo, guys, ay dapat mayroon tayong guidelines of letters. Yung straight lines, pero hindi siya makapal. Parang kuwan lang siya. Manipis lang para guide na doon, na doon lang hanggang doon lang ang height ng letter. Kung small letters man yan, ay hanggang doon lang. Tulad nito, ito yung tinatawag na guidelines for lettering ito. For small letters, ito naman ang 
sa capital letters at merong single letters na mahaba ang kanyang ibang part gaya nito kaya kasing taas siya ng letter R Anong aba ang importansya ng guidelines? Kung walang guidelines, yung mga ibang letters ay susubra yan sa haba. Ngayon, wala ng uni- uni- uniformity ang yung lettering. At walang consistency kung mag-iba-iba ng size ang letters. Kaya naka-enclose yung letters sa graph. Yung square na maraming vertical and horizontal line. Gaya nito, yung letter A ay gawa mo na tayo ng graph. Saka natin i-lettering yung letter inside this graph para makuha natin yung center dito, yung center ng A at yung dulo na magkapariha ang kanyang angle left and right. Kaya tinatawag ito na mechanical drawing dahil may mga measurement yan at may mga direction for stroke. Tulad nito ang stroke ng letter I or small l. Ayan, may arrow. May guide kayo. Pababa. Ito naman ang A, capital. Pababa, baba, and then left to right. Letter B, una dito. Pangalawa dito. Pangatlo dito. Pangapat. Panglima dito. At panganim. So, kailangan talaga ay obserbahan ang mga strokes na yan. Ito yung order of strokes. Stroking is done based on the slope of its letter and the strokes vary with order and direction. Kita nyo dito guys, yung letter O niya ay napaka-circle. Meron din klaseng oblong gaya ng zero sa number. Perfect yung letters consistent kasi merong graph kaya sa plate number 1 nyo ay kailangan may graph gagawa muna ng graph tulad nito at bago mag lettering kailangan may graph talaga So at the end of this video ay i-post ko yung dapat kopyahin nyo. Kopyahin nyo na lang yung i-post ko na alphabet at numbers na gothic. And kayo na lang ang gagawa ng sariling scale kung anong size yung graph nyo tulad dito. Kung ilang go it ba pero mas maganda talaga itong 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines. Ganun din sa baba. 1, 2, 3, 4, 5. 5 so, by 5 lines ang square. Ganyan. Para uniform yung letters. Pero merong letters guys na wide letters. Yung very wide siya tulad ng W. At M. Ito yung mga malalaking letra. Ang W ang pinaka wide letter sa alphabet kung electoring natin yan hindi na limang linya kundi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6 lines na instead of 5 ito ay ginawa without using compass freehand lang ito guys ang paggawa ng circle the letter O and the letter Q ay freehand gaya dito yung P itong curve itong curve dito tsaka dito ay that is freehand lettering hindi yan ginagamitan ng ruler itong straight dito na side at tsaka ito ay that is freehand Pinakamahirap i-lettering yung letter S. Observe nyo yung letter S. Mas maliit ang itaas. Para siyang number 8 na pinutulan sa banda rito. Kung alam mong mag-lettering ng letter S, ay alam mo rin ang number 8. Ang 
Ang 6 at 9 ay parang pinagbaliktad lang yan. Ang 9 kung balikta rin ay 6. Ang 6 naman ay maging 9 kung balikta rin. Ito try to observe sa mga curve curve parts of number. Ang dulo ng 5 dito ay hindi pantay sa tiyan. Sa tiyan niya dito. Medyo maiksi ang itaas. Ang number 7 naman sa engineering lettering ay walang cross dito. Yan ay ganyan lang. 7. So, tingnan maigi guys kung paano ang paglettering dito sa ating powerpoint na ito. At huwag niyong kalimutan uh, sagutin ang mga tanong ko at the end of the video at ipopost ko doon ang plate number 1 na ang tanging gawin niyo ay gayahin niyo lang. At merong one week na deadline yan. So, you have 5 days to work for every plate na pakatagal ng 5 days pero kailangan after 5 days ay pasa yan punta kayo dito sa ating opisina sa school alam nyo kung saan ang school nyo baka doon kayo pupunta sa ibang school at ipasubmit nyo dito kung hindi nyo kayang pumunta na mag isa o hindi nyo kaya kasi nasa malayo kayo na isla Pwede niyong ipadala kung sino man ang ka kaibigan niyo na nandito sa Siri. Alright, I'll see you on my next video. Thank you. Alright guys, ito yung ating plate number one. Ang title ng plate na ito ay Gothic Lettering. Don't forget to write your school name here, your name also here, and the plate number. At ito yung kabuoang itsura ng inyong drawing sheet. At dyan nyo e-drawing or e-lettering ang mga letters. Right sa space within the border lines. Alright. At punta tayo sa number 2 plate. Make that number 1 plate letter B. Yung kanina plate number 1A. Ngayon ay plate number 1B. Ito yung Roman lettering. Ganun din, ilagay siya sa space. Lettering siya sa space dito. Huwag liitan yung lettering. Dapat yung proportion ay proportion sa space ng space within the borderline. At punta tayo sa plate number 3. Ito yung medyo mahirap na lettering yung tinatawag na Old English or Text Lettering. Ganon din yung proportion. Kayo na lang ang gumawa ng boxes. May ilagay nyo sa box na nakagraph ang letters na ito. And then, i-adjust nyo na lang ang proportion ng letter na hindi siya susobra sa space within the borderline ng inyong engineering drawing sheet. Alright? So, huwag kalimutan mag-subscribe guys para mag-pop up yung mga video ko sa inyong Android phones para kayo ay ma-notify kung merong bagong upload. Okay, thank you so much for viewing. I'll see you.